Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So example 3. A calculate the resistance per unit length. So we want to calculate resistance per unit length of a 22 gauge nichrome wire of radius 0.321 mm given that resistivity of nichrome is 1.5 exponent negative 6 ohm meter so soalan ni dia nak kita cari resistance per unit length so that's what we want to find okay uh, 22 gauge nichrome 22 gauge ni sebenarnya um, merujuk kepada ketebalan ataupun uh, radius satu wire uh, yang digunakan uh, kalau kita tengok pergi kedai ke apa ke dia akan kata berapa gauge wire tu tetapi sebenarnya uh, 22 gauge nichrome wire tu bersamaan dengan radius 0.321 so the radius is 0.321 mili ok so sekali lagi soalan ni uh, diberikan dalam uh, unit yang bukan SI unit dan memang dia sengaja nak tengok sama ada pelajar-pelajar boleh ataupun tidak untuk convert uh, units ok so resistivity dalam SI unit diberi sama dengan 1.5 exponent negative 6 ohm meter therefore our calculation must be in in SI unit ok jadi kita kena gunakan equation of resistivity which is equals to resistance of a unit area per unit length from this equation we can rearrange the equation and we end up with resistance per unit length r over l is equals to resistivity over area okay then kita boleh substitute masuk uh, info yang kita ada dalam equation kita dengan kita perlu kira dulu area ataupun kita substitute equation area dalam equation ni area is equals to pi times radius square so kita boleh kira r over l is equals to 1.5 exponent negative 6 over pi times 0.321 exponent negative 3 square and the answer for question A is 4.63 ohm per meter ok so unit dia adalah ohm per meter ok kerana yang dia minta adalah resistance per unit Length. Jadi, resistance per unit length bagi wire nichrome ini adalah 4.63 ohm untuk setiap 1 meter per meter uh, bagi wire tersebut. So, soalan B, if a potential difference voltage uh, of 10 volt is maintained, is maintained, is applied sama maksud, okay, across 1 meter length of nichrome wire, what is the current in the wire? So, for question B, kita gunakan konsep Ohm's Law. V is equals to I R. Now, dalam soalan A tadi, kita sudah dapati bahawa resistance per meter bagi wire nichrome adalah 4.63. Dan dalam soalan B pula, dia bagi tahu bahawa length sama dengan 1, 1 meter. Therefore, untuk 1 meter, resistance-nya adalah sebagaimana yang kita kira dalam part A, 4.63 ohm. Then, we can substitute into our uh, equation of Ohm's law. Uh, given that voltage is 10 volt, okay, and we want to find current. So, we substitute the value of resistance, 4.63 dan kita akan dapat jawapan current sama dengan 2.16 ampere. Okay. So, check jawapan saya betul ke tak. Mungkin kadang-kadang saya pun selalu ha, membuat kesilapan. 
ketika nak tekan kalkulator. Okey. Now, kita teruskan dengan soalan C. Soalan C adalah soalan yang uh, agak menarik. Okey, soalan C ni pada saya dia lebih uh, kalau kita baca mungkin kita tak faham lah apa benda yang dia nak ni. Uh, ayat dia pun dah uh, terjer terbelit otak kamu. Okey. Saya pun pakai pensel dulu untuk selesaikan soalan C ni. Okey, tapi uh, kita buat sama-sama. Kita listkan dulu info. Okey, soalan ni sebenarnya a uh, Amat memerlukan kemahiran matematik lah Okay Kerana tidak ada banyak kuantiti uh, yang diberi Okay So soalan ni kata Soalan C ni kata The wire is melted down Wire tu kita cairkan And recast with twice its original length Find the new resistance R' prime As a multiple of the old resistance R Wire yang tadi kita cairkan dia dan kita bentukkan balik. Okey, kita cairkan dia dan kita bentukkan balik dengan bentuk yang baru. Okey, dan bentuk yang baru tu dia, dia kata twice is original length. Okey, so maksudnya length yang baru sama dengan dua kali Length yang lama So mari kita lukiskan dulu gambar dia Supaya kita lebih nampak Okay yang pertama sekali Saya ada satu wire Kita cairkan dia So melted down And then kita bentukkan dia Kepada wire yang baru Okay Yang mana wire yang baru Panjangnya dua kali ganda. So, mari kita analisis tentang apakah kuantiti yang berubah dan apakah kuantiti yang konstan dalam proses uh, melting down and recasting the wire. Okay, so kita tengok. Yang pertama sekali, apabila kita panjangkan wire, asalnya panjang L, Panjang yang baru 2, 2L. Jadi, kita dapat tahu bahawa, okay, quantities that changes during the process Okay, yang pertama, length. Okay, dan apabila kita tarik ataupun kita bentukkan wire tu panjang sudah pastilah area sudah tidak sah area tidak sama so area wire asal mestilah lebih besar daripada area yang area yang baru okey so kuantiti yang kedua yang berubah adalah Area Okay Yang mana Area yang asal Cross-sectional area Wire yang asal Lebih besar daripada Wire yang Baru dibentuk Okay Dan yang ketiga Soalan ni nak kita cari re Resistance Jadi Kita pun Tahu bahawa Resistance juga ber Berubah Okay Lagipun Okay Resistance R Uh, bergantung kepada area dan juga length Apabila area dan length berubah Maka resistance R pun ber berubah uh, Initial resistance R Final resistance R R prime So we want to find R prime in terms of R R prime ni berapa kali ganda R Itu yang soalan ni nak minta Okay so kita dah identify Kuantiti uh, yang berubah Mari kita identify apakah kuantiti yang remain constant Okay, so ada quantities uh, That remain constant Throughout uh, this process Kita cairkan dan kita recast balik uh, uh, wire ni Okay, so quantities that remain constant Yang pertama 
Disebabkan wire ni kita cairkan dan kita bentukkan balik Material wire ini tetap sama Apabila material wire sama maka resistivity remain constant Itu yang pertama Yang kedua Wire ini kita ubah bentuk tetapi kita tak tambah pun material ataupun kita tak pun memotong wire ni. Kita cuma cairkan dan kita bentukkan yang baru. Justru, kuantiti yang kedua yang remain constant dalam kes ini adalah vo volume. Seolah-olah kita ada satu cawan gelas, kita, uh, kita ada satu cawan air. Dalam satu gelas, kita pindahkan kepada bekas yang lain. Bekas yang lain tu berubah bentuk. Tetapi, volume air itu tetap sa sama. Yang kita ubah cuma cawan ataupun gelas sahaja. Okey, bukannya volume air. Selagi mana kita tak menambah ataupun mengurangkan air itu. Itu kalau air lah. So, untuk wire ni juga sama. Apa yang kita buat adalah kita ubah je bentuk dia. Area dia, length dia. Yang kita tak ubah adalah volumenya. Okey, so volume... Rumus dia adalah area kali length. Okay. So, maksudnya volume initial sama dengan volume fi final. Okay. So, kita dah identify kuantiti yang sama dan kuantiti yang uh, berubah dalam proses ini. Kita nak cari resistance yang baru ataupun R. R prime. Now, we apply equation. Resistivity is equals to R A over L. So untuk initial uh, wire, okay, yang asal, okay, resistivity saya boleh tuliskan equationnya sama dengan R resistant asal kali area asal bahagi dengan uh, length yang asal dan kita juga boleh tulis resistivity sama dengan Okey, kerana value resistivity ini sama resistance yang baru kali area yang baru bahagi dengan length yang baru. So since the material is the same, so we can equate this equation initial resistance times initial cross sectional area divided by original length is equals to final resistance times final cross sectional area divided by final length. Dan kita boleh masukkan kuantiti uh, yang uh, ataupun value yang kita tahu dalam uh, equation ini. Yang pertama, kita tahu bahawa final length is double original length. So, kalau saya masukkan dalam equation ini, dia akan jadi R over A. R, sorry, R A over L is equals to R prime A prime over 2L. And of course, kita boleh potong L. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan uh, area. Okay. So, kita tahu sebelum ini bahawa volume asal sama dengan volume akhir. Therefore, Area asal kali length sama dengan area akhir kali length akhir. Okay, length akhir dia 2, 2 L. Again, dalam equation ni, saya boleh potong L dan kita dapati relation di antara uh, final length dan juga uh, final cross-sectional area and Initial cross-sectional area is Okay The Initial cross-sectional area Is 2 times Final cross-sectional area Of course, dalam gambar pun kita dapati bahawa Area yang asal lebih besar daripada area Yang baru Therefore, kita dapat tahu bahawa Relation dia sebenarnya area yang asal tu dua kali ganda lebih besar daripada area yang baru Jadi, saya pun boleh masukkan dalam equation saya R times 2 times A prime Okay, that is A Is equals to 
r prime a prime over 2 dan di sini saya boleh potong area menjadi r prime is equal to so kita rearrange equation ni kita dapati bahawa 2 naik atas dia akan jadi darab so 2 kali 2 4 4 kali r initial so the final resistance is 4 times the initial resistance so that is question example 3c itu saja untuk video kali ini terima kasih